தானே நம்ம இருக்கிற அப்படின்னு தானே சப்ராக்ஷன் தானே அதுல என்ன வந்து அவ்வளவு டஃப் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆனா நம்மளுக்கு டைம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன்ல தான் நிறைய ஆகும் ஏன்னா குட்டி குட்டியா நிறைய அடிஷன்ஸ் பண்ணுவோம் சப்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணுவோம் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் டேபிள்ஸ் வந்து பண்ணுவோம் இது எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆச்சுன்னா ஈஸியா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒன் மினிட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ இந்த நம்பரை இன்டூ ஃபைவ் போட போறீங்க வர நம்பரை திருப்பி இன்டூ ஃபைவ் போடணும் வர நம்பரை இன்டூ ஃபைவ் போடணும் வர நம்பரை இன்டூ ஃபைவ் போடணும் ஓகேவா ஒன் மினிட் வேணா ஒரு டூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்குமா டூ மினிட்ஸ்ல எத்தனை வந்து உங்களால வர நம்பர் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா யோர் டைம் ஸ்டார்ட் Your time starts now. Vara number, you can multiply and put it in the tape. Okay, let's ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுத்த அடுத்த நம்பர் போட்டுக்கிட்டே வரணும் எத்தனை அப்படியே அடுத்த அடுத்துன்னு எது வரைக்கும் போட முடியும் ஒருத்தர் எத்தனை போட்டீங்க எயிட் ஃபைவ் செவன் தேர்ட்டீன் ஃபோர் செவன் எயிட் அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து கொடுக்கும் அப்ப அந்த நாலு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட் தான் இப்போ வந்து தேர்ட்டீன் போடணும் அப்படின்னா நாலு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட் ஒன்னு ஒண்ணு கம்ப்ளீட் பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளால டக்கு 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 டக்குன்ட்டு வந்து போட முடியும் இல்லைன்னா நம்மளால ஒர்க் அவுட்டே பண்ண முடியாது அப்போ அந்த விஷயம் தான் நம்ம வந்து பண்ணும் இன்டூ ஃபைவ் போடணும் என்ன பண்ணும் இந்த நம்பர்ல பாதி எடுக்கணும் இன்டூ டென் போடணும் நம்பர்ல பாதி எடுக்கணும் இன்டூ டென் போடணும் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ டூவா டூ த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் செவன் நைன் ஜீரோ 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 ம் டூ எயிட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ 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 ஃபோர்டீன் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ 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 இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் போட்டோன்னா இந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன் இப்படி வந்து போடுறோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர்ல பாதி எடுக்கிறோம் இந்த நம்பர்ல பாதி எடுக்கிறோம் போடுறோம் ஹாஃப் எடுக்கிறோம் போடுறோம் அப்போ லெவன்ல பாதி ஃபைவா ரிமைண்டர் ஒன்னு பிப்டீன்ல பாதி செவன் ரிமைண்டர் ஒன்னு எயிட்டீன்ல பாதி நைன் ரெண்டு ஜீரோ இன்டூ டென் போடணும்ல இன்டூ டென்னுக்கு ஒரு ஜீரோ பிப்டி செவன்ல பாதி டுவெண்ட்டி எயிட்டு ரிமைண்டர் ஒன்னு நைன்டீனு ஓகேவா நைனு ரிமைண்டர் ஒன்னு ஃபைவ் ரெண்டு ஜீரோ அப்புறம் ஒரு ஜீரோ அப்போ எப்படி பாரு குடும்ப சரிப்பா அப்போ 
இதுல எடுக்கிறப்பெல்லாம் இது வந்து ஒன்னு இது ஃபோர் இப்படி எடுக்கலாம் ஆனா எனக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் போகும் ரிமைண்டர் ஒன்னு டென் வந்து ஃபைவ் ரெண்டு ஜீரோ தெரிஞ்சிருச்சுன்னா எனக்கு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு அட்வான்டேஜ் நாலு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட் வந்து எனக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் அந்த அட்வான்டேஜ் தான் உங்களை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஓகேவா ரைட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் போட தெரியும் மல்டிபிளிகேஷன் தானே இதை பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு இல்லாம நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்மளால ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ பேசிக்கா நம்மளோட அடிஷன் ஸ்பீடு சப்ராக்ஷன் ஸ்பீடு டப்ளிங் டப்ளிங்னா இன்டூ டூ இப்போ ஒரு நம்பரை வந்து டூவால மல்டிப்ளை பண்ணும்னு வச்சுக்கோ டூவால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி டூ இன்டூ டூனா இதை டபுள் பண்ணணும் 84. இப்போ இன்டூ ஃபோரால் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டூ ஃபோர்னா டூ இன்டூ டூல அதனால எயிட்டி ஃபோரோட டபுள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இன்டூ எயிட்டால் பண்ணணும்னா டபுளுக்கு டபுள் இப்போ ஃபார்ட்டி டூ இன்டூ எயிட் போடணும் ஃபஸ்ட்டு டபுள் எயிட்டி ஃபோரா செகண்ட் டபுள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு தேர்ட் டபுள் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அப்ப இன்டூ எயிட் போடணும்னா ஒரு நம்பரை டபுள் 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 பண்ணு இப்ப சப்போஸ் செவன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க டபுள் 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 பண்ணிட்டு அந்த நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மைனஸ் பண்ணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க இன்டூ எயிட் வந்து நம்ம போட வேண்டியது இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ எயிட்னு நம்ம போட வேண்டியது இருக்கு நம்ம த்ரீ டூ ஃபோர் இன்டூ எயிட் போட்டு கேரி பாவர்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வேகமா போட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது ஒரு பதினஞ்சு இருபது செகண்ட் வந்து ஓடிடும் இதுக்கு டபுள் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் இதுக்கு டபுள் ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ் இதுக்கு டபுள் டூ ஃபைவ் நைன் எயிட் நைன் டூவா நைன் டூ டூ ஃபைவ் நைன் டூ அப்போ எப்படி நம்ம வந்து டபுள் பண்றோம் இதை டபுள் பண்றதுக்கு ரெண்டு மூணு விதம் இருக்கு ஸ்பீடா டபுள் பண்றதுக்கு ஒன்னு இங்க டுவெண்ட்டி ஃபோரா இது வந்து டபுள் பண்ணா எனக்கு ஹண்ட்ரடுக்கு மேல வருது அப்ப ஒன்னு ரைஸ் பண்ணிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கா பிப்டி போக ஃபார்ட்டி சிக்ஸோட டபுள் நைன்டி டூ இல்லைனா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடா எடுத்துக்கிட்டு ஒன் டூ நைன் சிக்ஸ்ன்றது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டு இதை டபுள் பண்ணா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் நைன்டி டூ அப்படின்ட்டு போகணும் எந்த இடத்துல எது வந்து பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ரைட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம ரியாலிட்டியை வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்குறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ பெட்டர் இல்லை இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்றதோட தெரிஞ்ச விஷயத்த ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆக்கணும் தெரிஞ்ச விஷயத்த கண்டிப்பா ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆக்கணும் அது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு அந்த பொசிஷனை வந்து கொடுக்கும் இதை தான் நான் படிச்சுட்டேனே இது தெரியுமே இதில் நான் அட்டன் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ட்டு இல்லை இப்போ இந்த சலிசுலைசேஷன் வரும் ஆனால் வந்து இந்த வாட்டி வந்து இன்டெப்டாக தான் வரும் ஏன்னா எல்லாரும் மேலே இருக்க கேள்வியும் கேட்டானே ஆல்ரெடி கேட்டதை ஹிடனாக வேற ஏதாவது வந்து ஒரு பொடி வச்சு கேட்குற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சிம்ப் சிம்பிளிஃபைடான ஒரு மெத்தடில் நம்மளால உடனே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மாதிரி தான் சாய்ஸும் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு ரூட் லேர்னிங் மட்டும் தான் தெரியுது அப்படின்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஸ்டெப்பு போட்டுட்டு இருந்தோம்னா ஒர்க்காக ஒர்க்காக அப்போ இமீடியட்டாக நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் நம்மளோட டார்கெட் அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்பர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்காக நான் போட்டிருந்த எக்ஸசைஸ் ஒன்னாக ஆட் பண்ணு ஒன் ஒன்னாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணு டூ டூவாக ஆட் பண்ணு இதே மாதிரி வந்து அடிஷனே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ரிப்பீட்டடாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நைன்டீன் பிளஸ் நைன்டீன் எவ்வளோ தேர்ட்டி எயிட் பிளஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் நைன்டி சிக்ஸ் சாரி செவன்டி சிக்ஸ் ஆ அடுத்து நைன்டி ஃபைவ் அடுத்து ஒன் ஒன் ஃபோர் அடுத்து ஒரு நம்பரை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணும் ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணிட்டு மைனஸ் ஒன் பண்ணும் மென்டலி பண்ணுறதுனால நம்மளால் ஸ்பீடை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணும் நைன்டீனுக்கு ட்வெண்ட்டி ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணும் 
அப்ப நம்ம மைண்டுக்கு பிராக்டிஸ் கொடுத்தோம்னா கட கட கடன்னு வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்போ ஒண்ணு எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்ததை வந்து அடுத்தது என்ன வந்து எழுதி அந்த லாஸ்ட் நம்பர் எழுதுறோம்ல அது போறப்ப அடுத்த நம்பரையும் யோசிச்சிருந்தோம் ட்வெண்ட்டி ஒன் தானே நானும் தான் ஆட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றனாலும் நம்மளோட ஸ்பீடை வந்து டிட்டர்மைன் பண்றது நம்மளோட அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் தான் டூவால மல்டிப்ளை பண்றது ஃபோரால மல்டிப்ளை பண்றது ஃபைவால மல்டிப்ளை பண்றது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்றது லெவன் ஆல மல்டிப்ளை பண்றது அப்புறம் ஒரு ஈவன் நம்பர் ஒரு ஈவன் நம்பர் ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் ஆல மல்டிப்ளை பண்றது அப்புறம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்டு ஃபோரே வந்து டுவெல் தான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் தான் தங்கம் சரி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க வரலன்னா மல்டிப்ளை பண்ணு யூசிக் கூடாது உங்களுக்கு எது ரைட்டான ரூட் அப்படின்னு தெரியுதோ அப்படி பண்ணிடணும் உள்ள இருக்குமா இங்க இருந்து இருக்கு எல்லாருக்கும் வந்துச்சா பாதை ஆன்சர் இல்ல எல்லா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இப்ப நார்மல் மல்டிப்ளை பண்ணுமா இங்க பாருங்க இது ஃபைவ்ல முடியுதா இது ஈவன் நம்பர்ல முடியுது அப்ப இதை டபுள் பண்ணிடணும் ஃபைவ் இன்டு இதை ஹாஃப் பண்ணிடணும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இப்ப வந்து ஃபைவ் இன்டுன்ற மாதிரி ஆயிடும் அப்ப வந்து நம்மளுக்கு சுலபம் ஆயிடும் இல்ல ஓகேவா ஃபைவ் இன்டூவா கன்வெர்ட் ஆயிடும் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ நைன்டீன்னா கூட நம்ம வந்து ஈஸியா நைன்டி ஃபைவ் அப்போ ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சிடலாம் அப்போ நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கான வந்து அர்த்தம் எங்க போச்சு இப்ப அந்த டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்ல ஒரு பதினஞ்சு இருபது செகண்ட் மேல நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்ல அது வந்து ஏன் நம்ம பண்ணிட்டு புரியுதா நம்ம டைம் தான் மிச்சம் பண்ணும் எல்லா இடத்துலயும் அப்போ ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணும் இந்த சம்ம வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு இன்னும் ஈஸி ஆக்குறதுக்கு நான் என்ன பண்ணும் அதுதான் நம்மளோட ரொம்ப முக்கியமான டார்கெட்டா இருக்கும் அதே தான் வரும் இப்போ ஒரு நம்பரை வந்து ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும் அதுல பாதி எடுக்கணும் போடணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்து எடுக்கிறோம்னா இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல பாதி இருபத்தி ரெண்டு அடுத்து இருபத்தி ரெண்டுல பாதி பதினொன்னு இன்டூ ஹண்ட்ரடு இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி எயிட்ல பாதி நைன்டீன் நைன்டீன்ல பாதி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரடு ஒன்று ரெண்டு ஓகேவா ரைட் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்து ஆன்சர் டேரக்டா வந்துடும் ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதனால வந்து இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட தேவையில்லை ஒரு நம்பரை பார்க்குறோம்னா எல்லா இடத்துலையுமே அந்த நம்பரை இன்னும் நம்ம சிம்பிளா மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் யோசிச்சாலே ரொம்ப டைம் கம்மி பண்றதுக்கான ஒர்க் வந்து நம்மள பண்ண முடியும் அத பண்ணிட்டோம்னா எல்லாமே வந்து ஈஸியா மாறும் இதுதான் நம்மளோட ஒர்க்கா இருக்கும் சரியா ரைட் அப்ப அதுக்குதான் இந்த அடிஷனு அப்புறம் இதுல வந்து சப்ராக்ஷன் ஒன் ஒன்னா சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் டூ டூவா சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகணும் இதுல வந்து அடிஷனும் சப்ராக்ஷனும் ரெண்டுமே பண்ணணும் ரெண்டு எக்ஸசைஸ் அது ரெண்டையும் முடிச்சுட்டு எப்பாருங்களேன் இதுல ட்வெண்ட்டி த்ரீ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டே வரணும் அங்க சப்ராக்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி பண்ணி ப்ராக்டிஸ் ஆயிட்டு இருக்குமா ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ்ல ட்வெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணா எவ்வளோ ஃபிஃப்டியா ஃபிஃப்டி டூ ஓகேவா அப்புறம் திருப்பி ட்வெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணா ஃபைவ் 
ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இல்லை டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணணும்னா முதல்ல டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணணும் மொத்தமாக அப்படியே மைனஸ் பண்ணணும்னு பார்க்காதீங்க டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணணும் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ இதில் டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் நாட் நைன் மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் நாட் சிக்ஸு டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸு மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி அப்போது மென்டலி வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஐடியா கொடுக்கணும் நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணும் மொத்த மொத்தமா வந்து சப்ராக்ட் பண்றது இல்லைன்னா வந்து நான் எழுதி போட்டுடுறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதுற ஒவ்வொரு எதுவுமே வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அதிகமா எழுதுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்றோம் நாங்க மேக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி தான் அது வந்து கணக்கு இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணா ஃபார்ட்டி எயிட் செவன்டி டூ நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போ முதல்ல ஸ்லோ ஆகும் ஆனால் பழக பழக என்ன ஆகும் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் டக் டக்குன்ட்டு எதை ஆட் பண்ணும் எதை சப்ராக்ட் பண்ணும் எப்படி ஈஸி ஆக்குறதுன்னு நம்மளுக்கு மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் இது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பிரெயினோட கான்சன்ட்ரேஷன் பவர பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போ இதோட மேத்தமேட்டிக்ஸோட மேத்தமேக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கும் நீங்க டிஎன்பிசில போய் ஒர்க் பண்றதுக்கும் ஒண்ணுமே சம்மந்தம் இல்லை இல்லை ஆனா ஏன் அதை கேட்கறாங்க ஏன் வந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கற அளவுக்கு வந்து அப்படி என்ன இருக்குது மேக்ஸ் வந்து ஒரு பர்சனோட ஸ்பீட கான்சன்ட்ரேஷன கவனத்தை நுணுக்கமா கவனிக்கிறத இன்க்ரீஸ் பண்ணும் முக்கியமா ஆப்டிடியூட் அப்போ அது இருந்துச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்றதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு ஈஸியாக மாறிடும் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே தலைக்கீல ஒர்க் பண்ணுவாங்க முதல்ல மேக்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் மேக்ஸில் நான் இதை கற்றுக்கிறேன்னு மட்டும் இல்லை அதை எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போடுறேன்றத அதை ஒர்க் பண்ணும் அதை முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும் சில்னஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா வந்து ஆஃப் பண்ணுறது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா அந்த கதவை க்ளோஸ் பண்ணி விடுப்பா திவ்யம்மா கதவை க்ளோஸ் பண்ணி விடு இருப்பா இருப்பா இன்னொரு சேர் எடுக்கணும் பிள்ளைந்து அப்புறம் போட்டு போ போயிட்டு சேர் எடுத்துட்டு சேர் எடுத்துன்னு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இத்தனை ஷீட்ஸ் வந்து போட்டோம்ல முதல்ல இருந்து நம்பர்ஸை வந்து அடிஷன் சப்ராக்ஷன் சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஃபோரா சப்ராக்ட் பண்ணி பழகிட்டோம்னா எனக்கு வந்து ஃபோர் ஃபோரா வந்து சப்ராக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து சிம்பிளா ஆயிடும் இப்போ இதுல இருந்து ஃபோர் ஃபோரா சப்ராக்ட் பண்றேன்னா எனக்கு சிம்பிள் ஆயிடும் அடுத்து ஃபோர்டீன் பண்றப்போ முதல்ல டென் பண்ணும் அப்புறம் ஃபோர் பண்ணும் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பண்றப்போ டுவெண்ட்டிய பண்ணணும் அப்புறம் ஃபோர் பண்ணும் நம்பர் முதல்ல அந்த டென்ஸ வந்து கம்மி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்போ பல்கா நம்ம பண்ண பார்த்தோம்னா டிஃபிகல்ட் இப்போ நைன்டீனை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டிய சப்ராக்ட் பண்ணி ஒன் ஆட் பண்ணும் ஓகே அப்போ மைண்டுக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக இப்போ இது மாதிரி ஃபுல்லாவே வந்து தேர்ட் ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் இப்போ ஃபைவ் சப்ராக்ஷன் இருக்கா சிக்ஸ் அடிஷன் சிக்ஸ் சப்ராக்ஷன் இருக்கா செவன் அடிஷன் முதல்ல சப்ராக்ஷன் அடிஷன் மட்டும் பண்ண சொன்னேன் இது எல்லாமே டைம் லிமிட்டட் இப்போ எல்லாமே அப்போ தேர்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் கம்ப்ளீட் ஆனோன்னு அந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸும் சேர்த்து வந்து நம்ம மைனஸ் 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 பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இது மாதிரி மொத்தமாக ஒரு ஃபுல் செட்டுக்கே போடும் டுவெண்ட்டி சப்ராக்ஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிஷன்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ மொத்தமாக என்ன ஆகிடும் ஓவரால் செட்டாக இந்த டைப் இருக்குல்ல இந்த டைப்பில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் கிடச்சிடும் ரேண்டமாக எல்லாத்துக்குமே மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்ட்டு வந்து ரேண்டமாக போட்டுக்கிட்டே போகிறோன்னா இது மாதிரி வந்துடும் இப்போது அடுத்த எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணும் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் அதை வந்து ஆட் பண்ணும் அப்புறம் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பிளஸ் செவன்டி டூ ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் பிளஸ் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த
இந்த மிஸ்டேக்னாலே நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இந்த மிஸ்டேக்னால மார்க்கை வந்து லூஸ் பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சவங்களும் வந்து அவசரத்துல தப் பண்ணுவாங்க ஆப்டிடியூட்ல இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்னால தான் நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்ன இந்த நாலு சாய்ஸ்ல எப்படிலாம் தப்பா யோசிப்போமோ அப்படிலாம் சாய்ஸ் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க நம்ம ரொம்ப கரெக்டா போட்டோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பெருமையா என்ன பண்ணுவோம் ஆன்சர் வந்து இதான் போட்டு போயிடும் ஆனா ரிசல்ட் வந்து அப்படி இருக்காது அப்போ இதெல்லாம் தான் இந்த எக்ஸசைசஸ் வந்து சொல்றது இப்போ இது பேஸ் பண்ணிதான் அப்புறம் டபுளிங் சொன்னல டபுளிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சிக்ஸால மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய நம்பர் இன்டு ஃபைவ் போட்டுட்டு அதே நம்பர் அது கூட ஆட் பண்ணும் இன்டு ஃபைவ்னா என்ன சொன்ன ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் அப்படின்னா இதுல ஹாஃப் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஜீரோ இது கூட இன்டு சிக்ஸ்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ற மாதிரி ஓகேவா அப்போ டூ டூ நைன்டி ஃபோர் டூ நைன் ஜீரோ ஃபோர் இதுதான் இன்டு சிக்ஸ் வரும் அப்போ எப்படி என்னோட ஸ்பீடை டெவலப் பண்ண முடியும் மல்டிப்ளிகேஷன்ல நான் ஒவ்வொரு கேரக்டர் எழுதுறதுக்கு நான் எப்படி ஈஸியா போடுவேன் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணும் டபுளிங் அதனால தான் டபுளிங் ஹாஃப் பண்றது அதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் லெவனோட மல்டிபிள் டூ டிஜிட் கூட என்ன சொன்ன ரெண்டு டைப் ஓகேவா லெவனோட மல்டிபிள்ல ரெண்டு டைப் டூ டிஜிட்ல இந்த நம்பர் ஆட் பண்ணா ஒன் பிளஸ் ஃபோர் வந்து ஃபைவ் ஆட் பண்ணா யூனிட் டிஜிட் வருது ஃபைவ் டூல இருந்து நைன் வரைக்கும் வருது அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் நடுவில் அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டா போதும் இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீயா டூ பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோரா த்ரீ செவன்டி த்ரீ த்ரீ செவன்டி ஃபோர் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்டி டூ ஓகேவா புரியுதா அப்போ நம்ம எடுத்தோடனே நம்பரை வந்து போட ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதுவே டபுள் டிஜிட் வருது இப்போ ஒன் பிளஸ் நைன் டென் வருது அப்போ நான் டென்னு இப்படி ஆட் பண்ணனா ஆன்சர் தப்பு ஓகேவா அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒன் பிளஸ் நைன் டென்னு தான் நடுவில் ஒரு டிஜிட் தான் என்னால் போட முடியும் அதனால ஒன்னு ஜீரோ அப்போ 209 இப்போ 2 plus 8 on 10 3 not 8 எப்படினா டபுள் டிஜிட் வருதுனாலே இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை ஒன்னு ரைஸ் பண்ணிக்கணும் இது வேதிக் மேக்ஸும் நம்மளோட மேத்தமேட்டிக்ஸையும் வந்து கம்பைன் பண்ணிப்பேன் கிளாஷ் பண்ணிட்டேன் எப்படி வந்து வேதிக் மேக்ஸ்ல ஒரு ரூட் எக்கார்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்னு ரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன்னு ஏத்திக்கணும் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ஒன்னு ஏத்திக்கணும் இப்போ த்ரீ நைன் தேர்ட்டி நைனா டுவெல் வருதா ஃபோர் டூ நைன் ஃபோர் டூ நைன் இதுவும் வந்து டுவெல் வருதா ஃபைவ் டூ எயிட் யூனிட் டிஜிட் மிடில் வந்துடணும் ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் வந்து ரைஸ் பண்ணிடணும் அப்போ இதுதான் இல்லை ப்ராக்டிஸ் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் வந்து டுவெல் ஒன்னு டூ அப்போ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இப்படியாவது போட்டுக்கணும் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைரக்டா ஒன்று வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டூ டிஜிட் மல்டிபிளிகர் டூ டிஜிட் கூட லெவன் மல்டிபிளிகேஷன் நம்ம நிறைய பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் த்ரீ டிஜிட் கூடயும் த்ரீ மத்த டிஜிட் கூடயும் லெவனால மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஒன்னு அப்படியே போட்டு ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ டூ பிளஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் ஃபோர் லாஸ்ட் டிஜிட் ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் லெவன் இன்டு இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண டபுள் டிஜிட் வரலாம் நைன் லெவன் வருது அப்போ ஒன்னு ஒன்னு லாஸ்ட் டிஜிட் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ்டீன் இதுதான் வந்து ஆன்சர்
இது கொஞ்சம் வந்து டஃபாகவும் இருக்கட்டும் கன்ஃபியூஷிங்காகவும் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணுது இப்போ ஃபோர் ஓகே நைனு லெவனு ஒன்னு ஒன்னு தேர்ட்டீன் ஒன்னு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஒன்னு ஃபைவ் எயிட் அப்போ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் அதுதான் லெவன் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி இது வந்து இன்னும் டஃபாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நம்ம அடிஷனில் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஈஸி தான் அப்படின்ட்டு இந்த செவனு சிக்ஸு எயிட்டு ஃபைவ் இதெல்லாம் வரப்போ லைட்டாக ஜெர்க் ஆகும் தேர்ட்டீனா இல்லை ஃபோர்டீனா டுவெல்லா ஃபிஃப்டீனா இதெல்லாமே வந்து ஜெர்க் ஆகும் இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டு செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதெல்லாமே வந்து தேர்ட்டீன் வருமா டுவெல் வருமா இந்த டவுட் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த டவுட் உங்களுக்கு வருதுன்னா அது மாதிரி நிறைய நம்பர்ஸ் வந்து எடுத்து ஆட் பண்ணி பழகணும் வேறு ஒன்றும்லாம் இல்லை இப்போ செவனு செவன் ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டீன் எயிட் ப்ளஸ் நைன் செவன்டீன் 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 சிக்ஸ்டீன் டென்னு லெவனு எயிட் அப்போ எயிட் சிக்ஸ் எயிட் 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 செவன் ஒன் ஒன் எயிட் ஆன்சர் எல்லாம் எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம வந்து படித்ததெல்லாம் இந்த சைட்லேருந்து தான் நம்ம போடுவோம் இங்கேருந்து ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட்லேயே நம்மளோட ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போயிடணும் அதுக்கப்புறம் இருக்க டிஜிட்லாம் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட்லேயே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடணும் இதுதான் ஆன்சரு அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் நம்மளோட ஒர்க்கு இந்த சைட்லேருந்து போடுறோம் இங்கேருந்து போட்டோன்னா லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் ஆனால் இந்த டைரக்ஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து மற்றவங்களோட கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் செகண்ட் வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அதுக்கு தான் இது மாதிரி வந்து போடுறது அப்போ இந்த ஷீட்ஸ்ல வந்து ரேண்டமா போட்டேன் என்னன்னா இந்த லெவன்ல இருந்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்க அந்த டூ டிஜிட் நம்பர் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் ரேண்டமைஸ் பண்ணி அந்த நைன்டி நம்பர்ஸையும் அதுல போட்டேன் அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணும் டைமர் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்ப டைம் வந்து டென் டுவெண்ட்டி இந்த டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ண டைமர் போட்டு டென் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏஎம் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் நைன்டீனா டூ ஜீரோ நைனு அடுத்து டூ த்ரீ ஒன் நைன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் எயிட் த்ரீ செவன் ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஜீரோ எயிட் அப்போது மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ம நம்ம வந்து இப்போது நார்மலாக இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணால் நாலு செகண்டில் முடிக்கலாம் அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் டூ செகண்ட்லேயே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டே வந்துடும் Mind is the fastest thing which can be trained. If you are trained, you will 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 be trained. If you are trained, அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணது நைனுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இன்டு டென் மைனஸ் ஒன்னு இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு நைன் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் போடணும் அதுவே வந்து ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் டூ பண்ணும் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு நைன் பா அதாவது டென் மைனஸ் ஒன் நைன்ன்றத டென் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்டு ஏ பிளஸ் பி வந்து ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஎக்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் இன்டு ஏ மைனஸ் பி வந்து ஏஎக்ஸ் மைனஸ் பிஎக்ஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் வந்து இருக்குல்ல ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு நைன்னு இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல டென் மைனஸ் ஒன்னா ஆக்கிட்டேன் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு டென் ஃபோர் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டு ஒன்னு ஃபார்ட்டி எயிட் அப்ப இதுலயும் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட்ட நான் முதல்ல ஃபார்ட்டியை மைனஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் எயிட்ட மைனஸ் பண்றேன்றதுக்கு பதில் முதல்ல ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணி ஃபோர் தேர்ட்டி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளஸ் டூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாய்ஸ் வந்து நம்மளுது இந்த இடத்துல எது பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த பெஸ்டான ரூட்டை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒரு விஷயத்த சிம்பிளா எடுக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளால ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும் இது டஃபா டஃப்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பேக்ரவுண்டில் அப்படியே லைட்டாக இல்லை நான் நார்மல் மல்டிபிளிகேஷனே பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணுவாங்க ஆனால் அது வந்து 
நம்ம எக்ஸாம்ல டைம் பார்த்தாம போயிடும் நம்மளை தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கூட அட்டன் பண்ண முடியாம போயிடும் அதனால பிராக்டிஸ் ஒரு நம்பரை பார்த்தோன்னா எப்படி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அப்படின்றது நம்ம டிசைட் பண்ணணும் சரியா ரைட் டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் வரைக்கும் கூட டக் டக்குன்னு நம்ம வந்து அப்படியே ஈஸியா மென்டலியே வந்து நம்ம போட்டு போயிடலாம் சாய்ஸ் வந்து உங்களது தான் எப்படி நீங்க அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது பிராக்டிஸ் மூலயமா தான் அதை வந்து பண்ண முடியும் இப்போ லெவனோடது இப்படி எல்லாம் பண்ணோன்ற ஐடியா வந்துருச்சு நிறைய லெவன்ஸ் வரும் எஸ்பெஷலி மென்சுரேஷன் எல்லாம் வருதா இந்த சர்க்கிள் ஏரியா அதெல்லாம் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வருதுல்ல அந்த டுவெண்ட்டி டூ வந்து லெவன் இன்டூ டூ நிறைய லெவன் மல்டிபிள் வரும் கொஸ்டின்ஸ்ல ஓகேவா ஆமா பிராக்டிஸ் தான்ப்பா எல்லாம் ஒரு விஷயத்த நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது மூலயமா மட்டும்தான் ரைட் இப்போ ஒரு இது எல்லாமே அல்ஜிப்ராவை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வருது அல்ஜிப்ரா நம்ம வந்து வெறும் ஒரு ஈக்குவேஷன் மட்டும் சிம்பிளிஃபிகேஷனுக்கு படிச்சிடும் இல்ல ஆனா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட பிராக்டிஸ் எல்லாமே அப்புறம் அடிஷன் பண்றதுல நம்ம நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதை வந்து ஆட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோன்னு வச்சுக்கேன் இந்த நம்பர்ல ஆட் பண்ணும் இந்த நம்பர்ல ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிப்டீன் பிளஸ் செவன்டி ஃபோர் பிளஸ் தேர்ட்டி செவன் பிளஸ் செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபைவும் ஃபைவும் ஒன்னா சேர்த்துக்கணும் நைன்டியா நைன் நைன் மட்டும் சேர்த்துக்கும் நைன்டீன் கூட மைண்ட்ல வைக்காது செவன்டி ஃபோரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டென்னு ஹண்ட்ரடு நைனு நைன்டி ஓகேவா ரைட் அப்போ எயிட்டீனு டுவெண்ட்டி எயிட்டு டூ எயிட்டி லாஸ்டா அந்த ஜீரோவை நம்ம கடைசியா சேர்த்துக்கலாம் எது இதெல்லாம் ஒன்னா சேர்க்கணும் ஒன்னு நைனு ஒன்னா சேர்த்துணும் ஒன்னு நைன் வரத ஒன்னா சேர்த்துணும் டூ எயிட் வரத ஒன்னா சேர்த்துணும் த்ரீ செவன் வரத ஒன்னா சேர்த்துணும் ஃபோர் சிக்ஸ் வரது ஒன்னா சேர்த்துணும் ஃபைவ் ஃபைவ் வரத ஒன்னா சேர்த்துணும் இது எல்லா இடத்துக்கும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும் டோட்டலா வந்து ஒர்க்க வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துரும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிருச்சுன்னா ஈஸி ஆயிடும் அப்ப இது ஒரு பிராக்டிஸ் மெத்தட் இதுவும் வந்து எல்லாம் உங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண எங்க போடுறீங்க அப்போ இது எல்லாமே வந்து பிராக்டிஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டார்டிங் டைம் இருக்கும் என்டிங் டைம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப கிட்டத்தட்ட இந்த ஷீட்ல அறுபது கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த சிக்ஸ்டிக்கு எவ்வளவு ஆயிருக்கு டைம் ஆயிருக்கு அப்ப ஆவரேஜா எனக்கு அடிஷன் டைம் எவ்வளவு ஆயிருக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு சிலர் தப்பா வரலாம் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டில எனக்கே தெரியாம எத்தனை தப்பு வந்துருக்கு ஓவர் ரைட்டிங் பண்ணா கூட தப்பு தான் ஓகேவா இப்போ நைன்டிக்கு வந்து எயிட்டி போட்டுட்டு அந்த எயிட்டை வந்து அப்படியே வந்து நைன் அப்படின்னு மாட்டினால தப்பு அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அப்பதான் தப்பே பண்ண மாட்டோம் எழுதுறப்போ மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆன்சர் கொடுக்காது அதுக்காக தான் இல்ல இது எனக்கு தெரியும் அப்படின்றத விட அந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த ரொம்ப நாளா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுலதான் நம்ம டைம் வந்து மிச்சம் பண்ண முடியும் ஓகேவா ரைட் இதுதான் வந்து நம்மளோட டார்கெட் ஒர்க்கா இருக்கும் இது சப்ராக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணா ஹண்ட்ரட் ஆகும் சப்ராக்ஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அது செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன் கூட எதை ஆட் பண்ணா ஹண்ட்ரட் ஆகும் தேர்ட்டி ஒன்னு ஓகேவா இப்போ டூ டிஜிட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோமா இப்போ அப்படியே வந்து புரியுதா அப்ப இது எதுக்குன்னா நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்றப்போ என்ன நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணுமோ அதுக்கு தேவையான இப்ப வந்து சிக்ஸ்டி டூ சப்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஹண்ட்ரட் மட்டும் கடன் வாங்கிட்டு அந்த ஹண்ட்ரட்ல மைனஸ் பண்ணிட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் தான் போடணும் அப்போ என்ன எடுக்கிறோமோ இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்னு இருக்கு இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் சப்ரேக் பண்ணதுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் மட்டும் தான் கடன் வாங்கணும் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ சேஞ்ச் ஆயிடாது ஃபார்ட்டி எயிட்டோட காம்ப்ளி காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இதுதான் சப்ரேக் பண்ணா சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டூ தான் வந்து வரும் அப்போ எதை எடுக்கணும் எது பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக ஓகேவா சப்ராக்ஷனு ஈஸியாக்கும் அடிஷனு ஈஸியாக்கும் இதை காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ணோம்னா 
சரி இதுக்கு சொல்லுங்க டென் தௌசண்ட் எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கூட ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூவா எயிட்டி டூவா செவன்டி டூவா நீ சொல்லு ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ செவன் டூ தப்பு ஃபோர் டூ செவன் டூ தான் ஆன்சர் கரெக்ட் இப்போ ஐயோ நாலு நம்பர் ஆண்ட் வந்து டஃபா அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறீங்களே இப்ப பாருங்க ஆல் ஃப்ரம் நைன் லாஸ்ட் மட்டும் டென் நைன்ல ஃபைவ் போச்சுன்னா ஃபோர் நைன்ல செவன் போச்சுன்னா டூ நைன்ல டூ போச்சுன்னா செவன் லாஸ்ட் மட்டும் டென் ஓகேவா டூ இப்போ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த நம்பர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சிக்ஸ் நைன் செவன் டூ த்ரீ ஜீரோ டூ நைன் லாஸ்ட் மட்டும் டென்ல சப்ராக் பண்ணு அப்போ ஒரு பெரிய நம்பர் சப்ராக் பண்ணோம்னா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு அந்த சப்ராக் பண்றதுக்கு தேவையான அந்த தௌசண்டா டென் தௌசண்டா அதை மட்டும் நம்ம கடன் வாங்கிட்டு அதை மட்டும் தனியா எடுத்துட்டு அதுல இருந்து நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட் போட்டு டக்குன்னு ஆன்சர் போட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ரைட் அப்போ ஒர்க்கிங் வந்து எனக்கு இந்த ஃபார்ம்லா தெரியும் அந்த ஃபார்ம்லால நான் அப்படியே போடுறேன் ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்ட்டு இல்லை நம்மளோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கணும் அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும்னா நம்மளுக்கு தேவையானது மற்றவங்களோட ஒவ்வொரு சம்பளியும் ஒரு பத்து செகண்ட் நம்ம மிச்சம் பண்றோம்னா நம்மளால ரெண்டுல இருந்து மூணு கொஸ்டினா எக்ஸ்ட்ரா பார்க்க முடியும் அப்ப அதுதான் நம்மளோட அட்வான்டேஜ் அப்போ ஸ்டார்டிங்ல ரெண்டு டிஜிட்னோன்னா ஓகே ஜாலி ஈஸி அது மூணு போறப்போ லைட்டா லைட்டா ஷேக்கிங் நாலுன்றப்போ வாய்ஸ் வந்து அப்படியே வந்து வேற காத்து மட்டும் தான் வருது வரமாட்டேங்குது நான் கரெக்டா தப்பா இல்லைன்னா வந்து இன்னொன்னு வேற இருக்கும் ஒருத்தங்க தப்பா சொல்லுவாங்க அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் நான் பண்ணது வந்து தப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் ஆஹ் அப்ப அப்படியே அப்படி அவங்க நிறைய பேர் ஆமா த்ரீ தான் வரும் ஆனா த்ரீ தான் வரும் அப்படிதான் வந்து அப்படிதான் ஆன்சர் வந்து தப்பா இருந்துச்சு என்ன பத்தி சொல்லி நீங்க என்ன சொன்னாலும் கடைசியா இப்ப பாருங்க எல்லாருமே இந்த இதுல த்ரீ செவன்டி டூ தான் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கே வந்துட்டீங்க ஒருத்தங்க அதை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சோன்னா நம்ம முடிவுக்கே வந்து வந்துட்டோம் ஆனா அது இல்ல தெளிவா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அதுதான் நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க் சரியா கரெக்டா ஒரு விஷயத்த ஐடென்டிஃபை பண்ணு காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிற விஷயத்த அப்படியே வந்து இந்த நூல்ல நிறைய சிக்கு இருக்கும்ல அது மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட எக்ஸாம்ல இருந்து நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து தமிழ் படிக்கிறதா ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறதா ஜாகிரபி படிக்கிறதா பாலிட்டி படிக்கிறதா எக்கனாமி படிக்கிறதா திருக்குறள் படிக்கிறதா திருக்குறள் இதுலயும் கேக்குறாங்க அதுலயும் கேக்குறாங்க அப்புறம் நற்றி நீ கூறுங்கவை ஐம்பெருங்கா இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து எவ்வளவுதான் வந்து எவ்வளவுதான் வந்து படிக்கிறது அப்படின்னு ஒரே சிக்கலா இருக்கும் அந்த சிக்கலா இருக்கிறத நம்ம எப்படி வந்து செக்ரிகேட் பண்ண போறோம் எந்த ஆர்டர்ல நம்ம வந்து படிச்சோம்னா பெஸ்டா இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே புஷ் பண்ணிட்டே வரணும் மொத்தமா எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சப்ஜெக்ட மட்டும் மொத்தமா முடிச்சுட்டு இன்னொரு சப்ஜெக்ட அப்படியே விட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஜாகிரபி ஒர்க் பண்ற மாதிரி எனக்கு வந்து தெரியவே இல்லை அப்படியா அது அதுக்கப்புறம் ஓகே அதுதான் யூனிவர்ஸ் வந்து அதை ஸ்டார்டிங்ல ஓகே சூப்பர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ட்டு அடுத்த அடுத்தெல்லாம் போச்சு 
அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிற ஜாலி ஃப்ரீ அப்புறம் வந்து மற்றதெல்லாம் எங்க போச்சுன்னே தெரியல ஆஸ்ட்ரியா ஆமா எல்லாரும் இந்த ஜாலி மட்டும் தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரி யாரு படிக்கிறது அதோட டைம் லைன்ல யார் படிக்கிறது அப்போ ஒண்ணு பண்ணுவோம் அண்ணன் வந்து ஃபுல் ஃபிளட்சாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் வந்து இங்க வர முடியாதவங்களுக்கும் டெய்லியும் ரெகுலரா இங்க வந்தீங்கன்னா நானும் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்றதுக்கு பெட்டர் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோமோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம் யார் யாரெல்லாம் வந்து ரெகுலரா வந்து காலில் வரீங்க ஒண்ணு லீவ்னா நீ வந்துருவ இல்லைன்னா வந்து மதியம் வருவ ஓகேவா நீ வந்துருப்ப அதுக்கப்புறம் ஓகேவா யார் யாரெல்லாம் காலில் வந்து வர முடியுமோ வாங்க என் கூட வந்து உக்காந்துட்டு எந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணும்னாலும் சொல்லுங்க நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட் எதெல்லாம் டஃப் நினைக்கிறீங்களோ வரமாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து படிக்கலாம் இப்படி இருக்கு அப்படின்றத அதை கரெக்டா இது மாதிரி போட்டுட்டு இதுதான் இப்படிதான் இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு படிச்சோம்னா ஈஸி ஆயிரும் சரியா ரைட் அப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து ஜாகிரபி ஹிஸ்டரிக்கு வந்து டைம் டேபிள் போட்டுட்டுமா டெய்லியும் இதை வந்து முடிக்கணும் நீ காலேஜ் போறியா அப்போ காலையிலேயே வந்து எந்திரிச்சு முடிச்சுட்டு உன்னோட ஒர்க்க முடிச்சுட்டு போ அந்த டாபிக்ல அந்த டாபிக் பத்தி வந்து டெஸ்ட் மாதிரி வந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சென்ட் பண்ணி விட்டுறேன் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா ரைட் என்ன நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எழுதிடுவோமா இல்லப்பா அதான்ப்பா அது அதான் சொன்னல உங்களை நான் இன்னைக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரினா கால ஃபுல்லா ஹிஸ்ட்ரியே படிக்கிறதே எனக்கு வந்து விருப்பம் கிடையாது இப்ப ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க மினிமம் மூணு மணி நேரம் கொடுக்கறோம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது காலையில ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த ஒன்றரை மணி நேரத்துல ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ஜாகிரபி டென் மினிட்ஸ் அது ரிலேட்டடா ரிலேட்டடா கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி இப்ப இருக்க லேட்டஸ்ட் நியூஸ் அதை பத்தி அந்த டாபிக்ஸ் பத்தி அடுத்து ஹாஃப் அன் அவர் வந்து ஹிஸ்ட்ரி டென் மினிட்ஸ் வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடா வேற என்னென்ன இருக்கு அதுல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஹைலைட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எதை எதெல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அது எதை எதெல்லாம் நான் பார்க்கணும் அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கிறது டென் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் என்ன வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபியில படிச்சீங்களோ அதை இன்னொரு வாட்டி ரிவிஷன் பண்ணும் இல்ல இது பார்த்ததுதான் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம ரிவிஷன் பண்ணும் இங்க பாருப்பா லேட்டஸ்ட் இப்போ இப்ப இது இருக்குல்ல லேட்டஸ்ட் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி அது ஃபேக்ட்ஸ் எக்கனாமி உனக்கு கேட்கற எக்கனாமி கொஸ்டின் எல்லாம் வந்து புக்ல இருந்து கேட்கறது இல்லை அது நீ வந்து தியர்டிக்கலா என்ன இருக்குன்னு கத்துக்கிறது எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேவா எது வந்து கேட்பாங்க உனக்கு அந்த எக்கனாமி அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா இப்போ ஹாட் இது வந்து கரண்டா வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்ன நடந்துச்சு அதை பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அதுல வந்து இப்ப நம்மளுக்கு வந்து வேர்ல்டு என்விரான்மெண்டல் டே அது மாதிரி வந்து போட்டிருப்பாங்க ஆனா இங்க வந்து இந்த ரீசெண்ட் என்விரான்மெண்டல் டேல என்ன தீம் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க புரியுதா என்விரான்மெண்டல் டே தான் இந்த இந்த நாள்ல வந்து கொண்டாடப்படுது இந்த தீம் அப்போ இது நம்ம படிச்சது சம்பந்தமா பத்து நிமிஷத்துல கூகுள்ல சர்ச் பண்ற பண்றீங்கன்னா ஒன்னும் இல்ல இந்த டிஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த வேர்டிங்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கீவேர்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுல ஃபர்ஸ்ட் மூணு இது என்ன இருக்கும் அதுக்குள்ள போய் எல்லாம் கூட பார்க்க தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் மூணு தான் அதை பத்தி என்ன வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்களோ அதான் கரண்ட் அதை மட்டும் பாருங்க ஓகேவா அப்புறம் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்கல்ல அதை படிச்சுட்டு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறீங்களே அந்த பேஜ் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த பேஜ்ல இதெல்லாம் பார்த்தா இதெல்லாம் பார்த்தேன்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிடும் வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு உனக்கே அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கோம் வேற யாருக்கும் வேணும் உனக்கே அனுப்பிச்சு நீங்க போறப்போ நீ சொன்ன அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் இருக்குல்ல அதே வந்து அப்படியே ஒரு ரெண்டு வாட்டி கேட்கறேன்னு வச்சுக்கேன் அதுதான் ரிவிஷன் நடந்து வந்துட்டு இருக்க நடந்து வரப்ப வந்து கேட்டேன்னா அது ரெண்டாவது ரிவிஷன் மூணாவது ரிவிஷன் அப்படியே வந்து செட்டில் ஆயிடும் டெக்னாலஜியோ எந்த விதத்துல என்னால ஒரு விஷயத்த பெட்டர் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்னா வாஸ்ட் டாபிக் அப்படின்றாங்களா அப்ப இது வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோன்னா அதை பத்தி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது முடிஞ்சதுன்னா என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியல ஒரு வாரம் கழிச்சுதான் எனக்கு டவுட் இருக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ரிவிஷன் பண்ற விதம் கடகடன்ட்டு வந்து வாய்ஸ் நோட்ல இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கே அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு நீங்க என்னெல்லாம் வந்து 
ரொம்ப நேரம்லாம் வராது இந்த இதுல இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதெல்லாம் பார்த்தேன் இது இருக்கு இந்த ஏர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உனக்கே நீ சொல்லிக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணி விட்டுரு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு நீ நடந்து வரப்ப கேளு இல்ல பஸ்ல வரப்ப கேளு இல்ல பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்றப்ப கேளு அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து நல்ல ரிவிஷன் மாதிரி ஒரு பாட்டையே நம்ம வந்து நூறு வாட்டி கேட்போம் நம்மளோட வாய்ஸ் கேட்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அது அக்செப்டட் தான் நம்மளை பத்தி நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் அந்த வழியை வந்து நீங்க அனுபவிச்சுதான் ஆகும் அப்ப மற்றவங்க எல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ரைட் சரி அப்ப காம்ப்ளிமெண்ட் சப்ராக்ஷன் பண்றதுக்கு அது மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரைட் அப்புறம் ஃபைவோட மல்டிபிள் சொன்னல ஓகேவா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் இன்டு ஃபைவ் அப்படின்னா இதுல பாதி எடுக்கணும் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன்னு ரிமைண்டர் ஒன்னு எயிட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் போடுறதுனால அந்த பாயிண்ட் போட தேவையில்லை இப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் டூ நைன் செவன் சிக்ஸ் எயிட் இன்டு ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ நைன்டீனு ம் ஃபோர்டீனு ஒன்னு எயிட்டு ஒன்னு எயிட்டு ஃபோரு ஜீரோ ஓகேவா ரைட் அப்போ இந்த எவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் ரிப்பீட்டடா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நம்பர்ஸே வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சு இதை வச்சே நான் ரிப்பீட்டடா நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் ஈஸியா மாறுது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் வருது இல்ல இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இந்த மாதிரி எல்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் த்ரீ பை டூவா வச்சுக்கணும் இதெல்லாமே அப்படியே நான் மல்டிப்ளை பண்றேன்னு பண்ணக்கூடாது த்ரீ பை டூவா வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா ஆல்ரெடி இந்த ஃபைல முடியுது இங்க லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து ஈவன் நம்பர்ல முடியுதுன்னா இதை டபுள் பண்ண சொன்னேன் இதை பாதி டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு இப்போ த்ரீ போடுறது வந்து ஈஸி சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ போடுறதுக்கும் போடுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஓகேவா ரைட் அப்ப அதை தான் நம்ம வந்து கத்துக்கணும் எப்படி ஒரு விஷயத்த பாருங்க எப்படி எல்லாம் நம்மளால ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன் பை டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னா ஒன் பை ஃபோரு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னா த்ரீ பை ஃபோரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவா தெரியும் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கிறனால என்ன பண்ணும் இப்போ லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோயே இதை டபுள் டிவைடட் பை டூ அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டூவா மாதிரி பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கிறதுல இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அப்போ ஃபைவோட மல்டிபிள் அதுக்கு இந்த எக்ஸைஸ் வந்து தனியா போட்டேன் எல்லா டூ டிஜிட் நம்பரும் எடுத்து இன்டூ ஃபைவ் வந்து போடுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணும் இனிஷியலா ரெண்டு டிஜிட் தானே பாதி பாதியா எடுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் அப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீயா டூ ஒன் ஃபைவ் செவன்டி நைனா த்ரீ நைன் ஃபைவ் தேர்ட்டி த்ரீயா ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் செவன்டி டூ எயிட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ என்ன பண்றேன்னா பாதி ஆக்குற ஹாஃப் ஆக்குற இன்டூ டென்னு ஈவன் நம்பரா இருக்கிறது ஜீரோல முடியும் ஆட் நம்பரா இருக்கிறது ஃபைவ்ல முடியும் அப்போ நான் பழக பழக த்ரீ நைன்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ நாட் ஃபைவ் ஃபோர் செவன்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி அதாவது ஒரு இது அந்த ஜீரோ போட்டுட்டு இருக்கல்ல போட்டுட்டு இருக்கப்ப அடுத்த நம்பரை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உடனே வந்து இது எழுதி முடிக்கிறப்ப அடுத்த ஆன்சரை வந்து எழுத ஆரம்பிச்சோம் அப்போ ஒரு ஸ்பிளிட் செகண்ட்ல தான் நம்மளோட விக்ட்ரியே வந்து தீர்மானிக்கப்படும் குட்டி ஒரு செகண்டுக்குள்ள இருக்க டைம் தான் ஓகேவா ரைட் அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஃபைவ்க்கு இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ டிஜிட்டு ஃபைவால அப்புறம் ஃபோர் டிஜிட்டு இது மாதிரி வந்து இதுக்கு தான் இந்த எக்ஸசைஸ் ஷீட் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருக்கு அது நீ இப்ப வந்து உனக்கு எந்த நம்பர் கூட இருக்குது அதை பொறுத்து இப்ப ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குன்னா தேர்ட்டீன் பை டென்னா போட்டுக்க வேண்டியதுதான் எனக்கு பாயிண்ட் இருந்தனாலே நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் ஒண்ணு பார்த்தாலே வந்து ஒரு அருவ இருக்கும் அதுல அதுல ஏதோ இருக்குது தாண்ட ஆகும் அதனால அதை வந்து சிம்பிளா இருக்கும் இந்த டென்னு கேன்சல் ஆகுதுன்னா கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா 
விட்டுணும் அதை ஏன்னா லாஸ்டாக நான் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இந்த டிவைட் பை டென் வந்து ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நான் மூவ் பண்ணுவேன் இப்போ இங்கே வந்து டூ இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்கு இதை வந்து நான் டூ இன்டூ தேர்ட்டீன் பை டென் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஃபைவ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிவைட் பண்ணுறதுலாம் மனக்கலாம் டென்னு மொத்தமாக கேன்சல் ஆச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லைன்னா டூ இன்டூ தேர்ட்டீனு டுவெண்ட்டி சிக்ஸு டிவைட் பை டென்னா பாயிண்ட் அதை மட்டும் வந்து போட்டுக்கணும் ப்ராக்டிஸ் தான் இது சிம்பிளு இது வந்து நீங்கள் அப்படியே போட்டுருவீங்க கொஞ்சம் பெரிய நம்பர்ஸ் நிறைய நம்பர்ஸ்லாம் மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கிறப்போ நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து தான் வந்து பண்ணணும் ஓகேவா ரைட் இது வந்து சும்மா ஒரு நம்பர்ல ஹாஃப் எடுக்கிறது இன்டூ ஃபைவ் போடணும்னா ஹாஃப் எடுத்துட்டு டென் போட்டோமா இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடணும்னா ரெண்டு வாட்டி ஹாஃப் எடுக்கணும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடணும்னா மூணு வாட்டி ஹாஃப் எடுக்கணும் இன்டூ தௌசண்ட் போடணும் அப்ப அந்த ப்ராக்டிஸ்க்காக இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் ஆஃப் டுவெல் இன்டூ ஹண்ட்ரட் 25 ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் வந்து ஹண்ட்ரடு டிவைடட் பை ஃபோர் அந்த டிவைட் பை ஃபோரை தான் டூ இன்டூ டூவாக வச்சுருக்கிறேன் நான் ஓகேவா டிவைட் பை ஃபோரை தான் டூ இன்டூ டூவாக வச்சுருக்கிறேன் அப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும் சரி இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இதில் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் மூணு செட்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஃபையால் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்யால் பண்ணுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா என்ன மூணு வாட்டி ஹாஃப் பண்ணிட்டு இன்டூ தௌசண்ட் போடணும் ஓகேவா இது வந்து ஃபைவ்க்கு இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படியேதான் இருக்கும் நீங்க போலாம் ஆமா கீழே இருக்கிறது ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ்
முடிஞ்சிருச்சா போட்டாச்சா யார் யார் முடிச்சிருக்கீங்க முடியலையா ஓகே சரி மற்றதெல்லாம் அப்படியே வந்து போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் வரணுன்ட்டு தான் வந்து சொன்னது ஆ செவன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நம்பரை செவன்டி ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த நம்பர்ல பாதி எடுக்கணும் அதாவது செவன்டி ஃபைவ்ன்றது ஃபிஃப்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான்ப்பா செவன்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் செவன்டி ஃபைவ் இப்போ ஃபிஃப்டிக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு நம்பரில் பாதி எடுத்துட்டு இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட் ஃபைவ்க்கு இன்டூ டென் போட்டோம்ல ஃபிஃப்டிக்கு இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட் அப்போது சரி ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லுப்பா ஏதோ ஒன்று சொல் இப்போ நைன்டி எயிட் இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் போடணும் முதல்ல இந்த நம்பரில் பாதி ஃபார்ட்டி நைனா into 100 ஒன்னு மட்டும் கடன் வாங்கிக்கிட்டு ஒன்று பார்த்தோன்னா இதுலேருந்து இதை தான் நான் பண்ணணும் ஒன்று வாங்கிக்கிறேன்னா ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து செவன்டி த்ரீ இது ரெண்டு தான் ஃபிஃப்டி ஓகேவா இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் இதில் பாதி ஒன் ஃபோர் டூ டூ டபுள் ஜீரோ இப்போ இதில் பாதி செவன் ஒன் ஒன் டபுள் ஜீரோ இப்போ இதை தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ டபுள் ஜீரோ நம்ம எல்லாம் இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போய் பழகிருப்போம் ஆனா இப்ப புதுசா பழகிருங்க இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து இங்க ஆட் பண்றப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு மேல இப்போ சேம் டிஜிட்டே வருதுன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன்னு செவன் ஆட் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஒன்னு இப்ப இதுவே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பதான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் இதுவும் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ தான் வருது டபுள் டிஜிட் தான் வருதுன்னா அப்படியே போட்டு போயிடலாம் இப்ப சப்போஸ் இங்க செவன்டி டூ தேர்ட்டி எயிட்னு இருக்கு அப்ப லாஸ்ட் டிஜிட் வந்து 
செவன்டி டூ தேர்ட்டி எயிட்னு இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் என்ன பண்ணணும் ஓ இது ஹண்ட்ரட்க்கு மேல வருதா அப்போ இங்க ஒன்னு ரைஸ் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி த்ரீ பிளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போக பேலன்ஸ் டென்னு தேர்ட்டி ஃபோரு டென்னு அப்படின்ற மாதிரி வந்து போடணும் ப்ராக்டிஸ் தான் வேற எதுவும் இல்லை சரியா நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண வந்து செவன்டி ஃபைவ்க்கு என்ன பண்ணணும் அந்த நம்பர்ல ஹாஃப் எடுக்கணும் இன்டு ஹண்ட்ரட் போடணும் அதுல ஹாஃப் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ இன்டு செவன்டி ஃபைவ்னு இருக்கு அப்ப இதுல ஹாஃப் எடுக்கணும் அப்ப ஒன்னு த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் போடுறதுனால ஃபிஃப்டி இப்ப இதுல பாதி சிக்ஸ் எயிட் டூ ஃபைவ் ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எனக்கு வசதியா இருக்கோ அது மாதிரி எடுக்கலாம் எந்த மாதிரி வசதியா இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு தேவையானதை நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் இங்க பாருங்களா இதை ஆட் பண்ண ஹண்ட்ரடுக்கு மேல வந்துருது இல்ல அப்ப இங்க டூ வந்துடும் ஓகேவா ரைட் ஜீரோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் வரும் ஒன்னு வந்து இங்க ரைஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த செட்ல ஒன்னு ரைஸ் பண்ணிக்கிறது இது செவன்டி ஃபைவ் லாஸ்ட் டூ வந்து செவன்டி ஃபைவ் அதே டிஜிட்ல இருக்குன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை ஒரு டிஜிட் ரைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா ஒன்று ரைஸ் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து அடுத்துட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம அடுத்து அடுத்துன்னு போட்டு போயிடலாம் ஓகேவா ரைட் செவன்டி ஃபைவ்க்கு இது மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் நம்பர் சொல்லு ஃபைவ் செவன் எயிட் ஜீரோ இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இதில் பாதி ஓகேவா ரைட் அப்போ டூ எயிட் நைன் ஜீரோ இன்னொரு ஆஃப் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் இன்னொரு ஆஃப் செவன் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ தௌசண்ட் அதனால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் செவன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவா ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் தேர்ட் ஹாஃப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இன்டு தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டீன் த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் வரும் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பாதி பாதியாக எடுத்துக்கிட்டே வா டக்கு டக்குன்ட்டு வந்து ஆன்சர் வந்துடும் எப்பாரு இந்த இடத்துல இங்க ஒன்னு வந்து ரிமைண்டர் வந்துச்சா இது ஒன் பிப்டி ஆக்கிட்டு ஒன் பிப்டில பாதி செவன்டி ஃபைவ் போட்டதுனால டக்குன்னு வந்துருச்சு எனக்கு ஓகேவா ரைட் அப்ப நிறைய பாதி பாதியா எடுத்தோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ஹாஃப் ஆஃபா எடுத்தோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் டபுள் பண்ணியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அது பண்ண பண்ண நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நாலு வாட்டி நாலு டபுள் ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல நிறைய நம்மளுக்கு வரும் நம்ம பேசிக்கான ஸ்டாண்டர்டான அல்ஜிப்ரா நம்மளோட பேசிக் ரூல் சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல ஏ இன்டூ பி பிளஸ் சி ஏபி பிளஸ் ஏசி அதே மாதிரி ஏ இன்டூ பி மைனஸ் சி ஏபி மைனஸ் ஏசி இப்போ தேர்ட்டி செவன் இருக்கா இது ஃபார்ட்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அப்ப டூ இன்டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் த்ரீயா எடுத்துக்கணும் தேர்ட்டி செவன் இன்டூ டூன்றதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செவன்டி ஃபோர்னு போட்டுடலாம் பெரிய நம்பர்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா ரைட் அப்ப எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் எயிட்டி டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபி பிளஸ் ஏசி ஏபி மைனஸ் ஏசி இவ பாரு செவன்டி நைன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன்னு செவன் இன்டு எயிட்டி மைனஸ் ஒன்னு ஃபிஃப்டி சிக்ஸா 560-7, okay, wow, right? 3 into 98, இருக்கா அப்ப ஓகேவா அப்போ ஒரு நம்பர் எந்த நம்பர் வந்தாலும் நம்ம பிரிச்சுக்கணும் ஈஸியா பிரிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால ஆட் ப மல்டிப்ளை பண்றதா எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே கண்டினியூ பண்றோம் நார்மல் மெத்தட்ல மல்டிப்ளை பண்றோம் ஏதாவது பண்றோம் அது மாதிரி இல்லாம 
என்ன வந்து வரணும் எதை வந்து நான் மைண்டில் வைக்கணும் எதை ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து மைண்டுக்கு அந்த ஃப்ளோவை கொடுத்துட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இப்படி தான் இதெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணும் நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ இதை தான் பண்ணணும் அப்புறம் நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையும் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது ஒரு நம்பருக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இப்போது ஒரு நகை வாங்க போகிறோம் நகை வாங்க போகிறப்போ வந்து அவன் செய்கூலி வியாபாரம் அதெல்லாம் போடுறான் அதே வந்து ஒரு நகையை மாற்ற போகிறோம் மாற்ற போகிறப்பே ஒரு பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிட்டு தான் அவன் எடுத்துப்பான் இல்லை போயிருக்கிறீங்களா நகை வாங்கிறது வாங்கி கொடுத்தா நான் போட்டுக்கிறேன் இல்லை அப்போ அது எப்படி வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க ஒன்னொன்றுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கு கல்லு வச்சனாக்கன்னா வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆ ஆமா அதே தான் அதே தான் அப்போ எல்லா இடத்துலயும் இது மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது இமீடியட்டா போட்டு வந்து பழகணும் இப்போ 10,700, தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இதுல டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்டு டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் இன்டு டூ வந்து ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் போட்டுட்டு இன்டு டென் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி இது மாதிரிலாம் வந்து நம்ம எழுதிட்டு இருந்தோம் ஆ ஒர்க் அவுட் ஆகுது நம்மளுக்கு எழுதியே பழகிட்டோம் ஓகே பர்சன்டேஜ்னா இப்படி தான் போடணும் இன்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இது மாதிரி போடு போடு போடுன்னுட்டு சொல்லியே பழகிட்டோம் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ்னா என்னன்னா ஒரு புள்ளி மூவ் ஆச்சுன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இன்னொரு புள்ளி மூவ் ஆச்சுன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு டிவைடட் பை டென் ஒரு புள்ளி மட்டும் மூவ் ஆச்சுன்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஆயிரத்தி எழுவது இருபது பர்சன்டேஜ்னா பத்து ரெண்டு மடங்கு பத்து ரெண்டு மடங்கு போட்டோன்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ஆ சொல்றா டென் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கா இந்த டென் தௌசண்ட்ல பாதி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ல பாதி த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டின்றது டென் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் போடலாம் இல்லைனா டென் இன்டு சிக்ஸ்டீன் போடலாம் டென் இன்டு சிக்ஸ் போடலாம் ஆல்ரைட் நம்மளோட சாய்ஸ் டென் இன்டு சிக்ஸ் போட்டால் ஈஸினா நீ அதை போட்டுக்கிறோம் இந்த நம்பரை பார்த்துட்டு தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் செவன் ஈஸியாக இருக்குது அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்டு லாஸ்ட் இந்த ஜீரோ சேர்த்துப்போம் ஹண்ட்ரட் இன்டு சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஒரு ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஒரு நம்பரை பார்த்தோன்னே எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டினா ஃபார்ட்டி இப்போ ஃபோர் கூட ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டிலாம் வந்து போதவில்லை இன்டு ஃபோர்னா என்ன சொன்னோம் டபுள் டபுள் அப்போ தௌசண்ட் செவன்ட்டியோட டபுள் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டியா இதோட டபுள் வந்து ஃபோர் டூ எயிட் ஜீரோ டபுள் டபுள் ஓகேவா எல்லாத்துலேயும் வந்து வடிவில் யா சொல்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணும் ஓகேவா ரைட் கரெக்ட் ஆ நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம அடிஷன் பண்ணுறது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் மாதிரி நமக்கு மைனஸ் பண்ணால் வரும் ஆனால் அது வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் மைனஸ் பண்ணுறது ஈஸி மற்றபடி நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு வசதி மைனஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம அந்த டூக்கு த்ரீ போட்டோம்ல அதெல்லாம் வந்து நிறைய தப்பு பண்ணும் 
டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ எல்லாம் வந்துச்சு இல்ல அந்த மாதிரி தப்பு வந்து நிறைய நடக்கும் ஆனா அடிஷன்ல அந்த எரர் வந்து கம்மியாகும் ஆட் பண்றது வசதினா ஆட் பண்றது பண்ணிக்கணும் இன்டு ஃபோர் போடுறப்போ டபுள் டபுள் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி அப்ப அதே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போடுறப்போ டபுள் டபுள் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸி அதை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாலே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து ஆயிடும் சரியா அதான் வந்து டார்கெட் சரி உங்களுக்கு வசதினா <laughs> 9120. இங்க பாருங்க 15, நம்மளால ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பா கேட்பாங்க வரும் அப்புறம் இதெல்லாம் ஒன் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் 1 பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒரு பாயிண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ பர்சன்டேஜ் டபுள் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்ட்ல பாதி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா ஒன் இன்டூ ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் என்ன பண்ணும் பாதி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி பாருங்க இதுல பாதி இன்டூ ஃபைவ் சொன்னோம்ல முதலே சொன்னோம்ல இப்ப டபுள் அப்புறம் இன்டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் இது கூட கம்பைன் ஆகி வந்தோம் ஓகேவா என்ன பண்ணும் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்டூ ஃபைவ் போடணும்னா என்னவோ அதுல பாதி எடுத்துட்டு இன்டூ டென் போடணும் அப்ப சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டுக்கு ஆட் பண்றதா செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெல் செவன்டி சிக்ஸ் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ்க்கு டென்ல இருந்து ஒன்ன வந்து சப்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஓகேவா தௌசண்ட் டூ எயிட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ நம்ம தௌசண்ட் டூ எயிட்டின்னு வருதா அதுல ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணிட்டு தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் எயிட்டு தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஆன்சர் இப்ப பாருங்களேன் இதை தான் நான் சப்ராக்ட் பண்ண போறேன் முதல்லே வந்து இந்த ஹண்ட்ரட சப்ராக்ட் பண்ணிப்போம் தனியா அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சப்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இல்லாம அங்கே ஒண்ணு வந்து பண்ணிடணும் தௌசண்ட் டூ எயிட்டி அதுல ஹண்ட்ரட் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு வந்து பேலன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டா வச்சுப்போம
சப்ராக்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்ப தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி இருக்கும் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் பண்ணா தௌசண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டை மைனஸ் பண்ணனா தௌசண்ட் ஒன் பிப்டி டூ அப்போ சிஸ்டமேட்டிக்கா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து மைண்ட்ல அப்படியே ஒன்னு ஒன்னா நம்ம வந்து கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து ஐடியா சரியா இது பெர்சன்டேஜ்ல இப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணும் அப்புறம் பிப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் நைன்டி எயிட்டி டெப்ரிசியேஷன் சம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷனா என்ன ஓ பர்சன்டேஜ்ல டெப்ரிசியேஷன் எல்லாம் பார்க்கலையா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இப்போ ஒரு உடவை வாங்குறோம் ஓகேவா ரைட் பத்தாயிரம் ரூபா சரியா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதோட வேல்யூ கம்மி ஆயிடுமா கம்மி ஆயிடுமா எவ்வளவு கம்மியாகும் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆயிடும் இப்ப நம்ம செல்போன் வாங்குறோம் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினது இப்ப இது வந்து நாலு வருஷத்துக்கு மேல ஆயிப்போச்சா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதோட வேல்யூ கம்மி ஆயிட்டே வரும் இப்ப வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் தான் போவோம் ஓகேவா ரைட் ஏன்னா ஆல்ரெடி இதை யூஸ் பண்ணியாச்சு அப்படி யூசேஜ் பண்ண பண்ண தேய்மானம்னு சொல்லுவாங்க டெப்ரிசியேஷன் அப்ப டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டெப்ரிசியேஷன்னா வேல்யூ என்ன நைன்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் எயிட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன்னா இருக்கிறதுல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்ரிசியேஷன் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீசிங் இல்ல அது அப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷன் வந்து கம்மி ஆகுது தங்க வேலை இப்ப வந்து வாங்குறது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இன்னும் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ரைட் அப்ப அந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் அதுதான் ஓகேவா ரைட் அப்ப தேவையான ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணாலே வந்து போதும் சரியா ரைட் பாத்துக்கோங்க பிப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா டென் பிளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதுல பாதி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ரைட் இதை ஆட் பண்ணா போதும் இந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டபுளா ஆ பண்ணிட்டு ஆ ரெண்டு வாட்டி ஹாஃப் பண்ணும் அப்ப தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டியா இதுல இன்னொரு ஹாஃப் வந்து 75 வரும் 90 வந்து ফুল வேல்யூ 100% परसेंटेज லேந்து 10% परसेंटेज சப்ராக் பண்ணனும் 90 வரும் 80 க்கு வந்து 100 லேந்து 20 ஐ சப்ராக் பண்ணனும் 80 வரும் ஓகே அப்புறம் இது மல்டிப்ளைங் எனி நம்பர் வித் எனி ஈவன் நம்பர் வித் நம்பர் வித் 5 ஒரு 5 ல முடிற ஒரு நம்பர் ஈவன் நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்றோம்னா என்ன பண்ணும் இந்த ஃபைல இருக்க நம்பரை டபுள் பண்ணிக்கணும் இந்த நம்பரை ஹாஃப் பண்ணிக்கணும் அதாவது இன்டூ டூ இன்டூ டூ டிவைடட் பை டூ இது செவன்டி ஆயிடுமா இது ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் இன்டூ செவன் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி நைன் இன்டூ செவன் த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ செவன் கியூப் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து செவன் ஸ்கொயர்டு இன்டூ செவன் மட்டும் தான் இருக்கு செவன் கியூப் இருக்குன்ட்டு மென்டலி நம்மளுக்கு வந்து உடனே வந்துடணும் ஓகேவா ரைட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இல்லைனால என்ன பண்ணும் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ செவன் இன்டூ ஃபிஃப்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம் ஐயோ என்ன இது நம்மளுக்கு தெரியலையா அப்படின்ட்டு எல்லாம் இல்லை ஒன்னு டைரக்டா செவன் கியூப்னு தெரியணும் இல்ல அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன வந்து பிப்டி மைனஸ் ஒன்னா எடுத்துட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் இன்டூ செவன் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் செவன் சார் செவன் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வசதியா இருக்கும் 
ஓகேவா ரைட் அப்போ ஒரு பெருசா இருக்கிற நம்பரை கூட நம்ம சிம்பிளா வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர்ல பாதி செவன்டீனா எயிட்டி ஃபைவ் டபுள் பண்ணா ஒன் செவன்டி செவன்டீன் ஸ்கொயர் இல்ல டூ எயிட்டி நைன் ஓகேவா டூ எயிட்டி நைன் அப்போ நம்ம என்ன வந்து ஒர்க் பண்றோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் பக்காவா வந்து வரும் இதுதான் இந்த இடத்துல சரியா ரைட் அப்போ ஒரு நம்பர் ஒரு நம்பர் கூட ஈவன் நம்பர் கூட ஃபைல முடிகிற நம்பர் எதா இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும் அந்த ஈவன் நம்பரை சிக்ஸ்டி இது வந்து ஒன் செவன்டி அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ செவன்டீன் போடணும் என்ன பண்ணும் டுவெண்ட்டி மைனஸ் த்ரீ போடலாம் இல்லை டென் பிளஸ் செவன் போடலாம் அப்ப சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ போடலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எயிட்டீன் அதான் என்ன பண்றோம் சிக்ஸ் இன்டூ செவன்டீன் போடுறப்பையும் டென் பிளஸ் செவன் அப்ப சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ரைட் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி ஆகணும் ஒரு சம்ம டைம் கம்மி பண்றதுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கணும் ஆல்ரெடி வந்து கேட்டவங்களுக்கு எப்படி போறது சரி எல்லாருக்கும் தேர்ட்டி செகண்ட் டைம் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து சொல்ல வேணாம் எல்லாரும் போட விடுங்க ஓகேவா இந்த நாலு சம் போடுங்க நாலு சம்முக்கு ஆன்சர் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆன்சரை வந்து செக் பண்ணிப்போம் எல்லா போட்டாச்சா டுவெல் டுவெல் சார் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகே தேர்ட்டீன் இன்டூ சிக்ஸ்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு ஃபோர்டீன் இன்டூ எயிட்டீன் டூ ஃபிஃப்டி டூ தேர்ட்டீன் இன்டூ செவன்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சரி இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணாம எப்படி போடணும் ஓகேவா நீங்க அதை பென் அண்ட் பேப்பர் எல்லாம் இல்லாம எப்படி வந்து சொல்லணும் அதுக்காக நான் டுவெண்ட்டி டேபிள் வரைக்கும் படிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நிறைய கொஸ்டின் வந்து எழலாம் ஓகேவா ரைட் ஓகே பாருங்க இது வந்து டென்னோட எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு டூ அதிகமா இருக்கு இதுவும் டூ அதிகமா இருக்கு எந்த டைரக்ஷன்ல வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் பிளஸ் டூ முதல்ல 
18 plus 4, 22 are upper 220. Plus 4 8s are 32. 220 plus 32, 252. 220 plus 32, 252. Okay, wa? right? Ipo, next 17 plus 3, 20. 17 plus 3, 20. Into 10, 200. Plus 7 3s are 21. 200 plus 21, 221. Now, voice over is the mind. 12 into 18. 18 plus 2, 20. 200 plus 2 8s are 16. 216. Okay, right? 16 plus 5, 21. 210 plus 30. 5, 6 are 30. 240. Okay, wa? 17 into 12. 17 plus 2, 19. 190 plus 14, 204. 17 plus 4, 21. 210 plus 28, 238. 16 plus 6, 22. 220. Okay, wa, 220 plus 36. 256. Okay, wa, right? In the sheet, leo, this is the same thing. This is the same thing. 17 into 18. 18 plus 7. 18 plus 7. 25 upper 250 plus 8 7 sir 8 7 sir 56 upper 250 plus 56 306 14 into 16 16 plus 4 20 200 plus 24 220 19 plus 6, 25. 250 plus 54, 304. Okay, well, up on the basing, basic table, we will add the third thing. Over the wish, we will practice panada on the world. This is the exercise. We will add the numbers. We will add the numbers. 11 already. 12 is the 19 numbers. We will add the numbers. We will add the 12 into 12, 13, 12 into 14, 15, 19. This is the combination of combination. That is the exercise. Then, we will create the mind. Now, we will create the order. Now, we will create the order. 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 Welcome. Okay. Chair is the order. We will create the mind. We will create the order. We will create the order. One man, all right. One man, all right. One man, all right. Two forty plus forty nine. Two forty plus forty nine. Two eighty nine. Idha na, illa na. Yeli diva yena kvaro. Abde na, yeli dala. Eppre na, nineteen plus eight twenty seven. Okay, 27. And the 270. Now, we have 217. We have 27. Okay, 72. 7, 2. 7, 2. Up 34, 2. Okay, 34, 2. Now, you have 14 plus 3, 17. 14 plus 3, 17. One digit tha. into ten la another one digit tha. twelve one two one eighty two return la elder in a Yulada. Okay, right? Upper twelve into nineteen, nineteen plus two, twenty one, eighteen, one eight, two two eight, fifteen plus four, 
எழுதாமலே நம்மளால போட முடியும் இல்ல நான் எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணும் நான் எழுத போறேன்னா இப்படிதான் வந்து ரிட்டர்ன்ல வந்து எழுதணும் ஓகேவா ரைட் இதே கான்செப்ட் தான் இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ ட்வெண்ட்டிஸ்ல இருக்கு இந்த கான்செப்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியணும்ல உங்களுக்கு ஏன் வந்து இது வந்து அட்டா ஈஸியா தான் இருக்கு ஆனா அது என்ன கான்செப்ட்ல அது வந்துச்சு அப்படின்ட்டு தெரியணும்னா நேத்து நம்ம வந்து பாக்குறப்போ ஒரு ஃபார்முலா சொன்னோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஏ இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் பி ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ பிளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் ஏபி இந்த ஃபார்மேட்டை தான் ட்ரை பண்றோம் ஒர்க் பண்றோம் நம்மளுக்கு டென் பிளஸ் இருக்கா அப்போ எக்ஸ் வந்து டென்னு பிளஸ் ஏ டுவெல்னா பிளஸ் டூ ஓகேவா இப்போ நைன்டீன்னா டென் பிளஸ் நைனு அப்போ டென்னு டென்னு ஓகேவா இது பியா அப்போ டென் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சாரி ஏ பிளஸ் பி இன்டு டென்னு பிளஸ் ஏபி ஏ இன்டு பி இதுல இந்த ரெண்டு இருக்குல்ல இந்த ரெண்டுத்துல இருந்து டென்ன காமனா எடுக்கணும் டென்ன காமனா எடுத்தோன்னா பேலன்ஸ் டென் பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி வரும் பிளஸ் ஏபி இத வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எயிட்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் இருக்குன்னா எயிட் ஃபோர் பிகர் நம்பர் கூட வந்து ஸ்மாலர் நம்பரோட யூனிட் வச்சுட்டு ஆட் பண்ண சொன்னேன் அதான் ஈஸின்ட்டு அப்போ எயிட்டீன் பிளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டென் டூ டுவெண்ட்டி பிளஸ் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ டூ ஃபிஃப்டி டூ இதை எழுதுறப்பையும் இந்த பிளஸ் ஜீரோ இது மாதிரிலாம் எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஆன்சர் இதெல்லாம் எனக்கு டைம் வேஸ்ட் அங்க தெரியுது அவனுக்கு நீ அப்படி உட்காந்து இருக்க எழுதுனா டைம் வேஸ்ட் இந்த ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் வேஸ்ட் ஆகுது அதனால என்ன பண்ணிட்டேன் அதையும் டுவெண்ட்டி டூ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூவா த்ரீ டூ அப்போ டூ ஃபைவ் டூ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்பர்ஸ்லாம் கம்மியா சொல்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஈஸி நம்ம நம்பர்ஸ்ல சொல்றோம்னு வச்சுக்கே லேக்ஸ் குரோர்ல சொன்னோம்னா கொஞ்சம் திகிலாவே இருக்கும் அதுக்கு பதில் ரெண்டு ரெண்டு நம்பரா மூணு மூணு நம்பரா சொன்னோம்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நம்ம மைண்ட் செட் வந்து ஈஸியா இருக்கும் இவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்றதுக்கு த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா இல்ல த்ரீ ஃபோர் எயிட் இது மாதிரி சொல்றோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வந்து இதமா இருக்கும் அதுவே வந்து இப்ப ஹண்ட்ரட்ஸ்ல பாருங்க ஹண்ட்ரட்ஸ்ல இப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இது மாதிரி சொல்றோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்னும் இருக்காது அப்பா அவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஓவர் ஆயிரும் அப்ப அந்த ரிக்வயர்மெண்ட் என்னன்னா நம்ம மென்டாலிட்டி வந்து சிம்பிள் தான் அப்படின்ட்டு சொல்ல வைக்கணும் அதுவே பெரிய நம்பர் நினைச்சோம்னா பெருசு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஓகேவா ரைட் இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம அப்ளை பண்றோம் இதே கான்செப்டை தான் டுவெண்ட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போறோம் ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வச்சுக்கோ ரைட் ஃபோர் அதிகமா இருக்கு சிக்ஸ் அதிகமா இருக்கு நம்மளோட கான்செப்ட் படி என்ன டுவெண்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஏ பிளஸ் பி ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஏ இங்க இருக்கு வெறும் பி ஏ மட்டும் தான் ஆட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி ஆனா இங்க டுவெண்ட்டி இருக்கு டென் இருக்குன்னா இன்டு டென் ஒரு ஜீரோ மட்டும் டுவெண்ட்டில அதனால தேர்ட்டிய டபுள் பண்ணிடும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படி நம்ம அங்க டுவெண்ட்டி டூ வந்துச்சு இன்டு டென் டூ டுவெண்ட்டி போட்டோம்ல இங்க வந்து என்ன நம்பர் வருதோ அதை டபுள் பண்ணும் தேர்ட்டி வந்துச்சு தேர்ட்டிய டபுள் பண்ணா சிக்ஸ்டி இன்டு டென் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்படிதான் இங்க வந்துச்சு இப்போ இதை தான் இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்றோம் டுவெண்ட்டிஸோட மல்டிபிளிகேஷன்ல டுவெண்ட்டிஸ் இருக்கிற நம்பர்ஸோட மல்டிபிளிகேஷன்ல இது ஃபைவ் அதிகமா இருக்கா இது செவன் அதிகமா இருக்கு ஃபைவ் அதிகமா இருக்கு செவன் அதிகமா இருக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி செவன் பிளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ டபுள் பண்ணா ஆ 
640 அவ்ளோதான் 640 இல்லனா சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டோமா தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த மாதிரி வரும் அப்போ தேர்ட்டிஸ்ல என்ன பண்ணும் பாருங்கவா <laughs> அது போட்டாச்சா ஒரு செகண்ட் முடிச்சு ஓகேவா தேர்ட்டிஸ்க்கு ட்ரிபிள் பண்ணும் அந்த ட்ரிபிள் பண்றப்பையும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர்ல ஐயோ இன்டூ த்ரீ போடணுமான்னு நினைக்காம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல இப்போ பிப்டி செவன் வருதுன்னு வச்சுக்கோ ஏன் பிப்டி செவன் பிரிச்சுக்கலாமா 
நம்மளுக்கு ஓகே இது பண்ணா தேர்ட்டி டூ வருது ஆ ஓகே இது பண்ணா வந்து தேர்ட்டி நைன் வருது ஆ இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போறேன் மொத்தமா மொத்தமா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம டிஃபிகல்டா அனுபவிக்கிறதுக்கு பதில எதை குரூப் பண்ணா எனக்கு ஈஸி எதை குரூப் பண்ணா என்னால வந்து மல்டிபிளிகேஷன்ல இப்ப குரூப் பண்றோம் ஓகேவா அந்த மாதிரி நம்மளால ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரைட் அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பண்றது சரியா அதாவது ஆடு வந்து நாங்க ஆடை வெட்டுவோம் நீயா தைரியமா வந்து தலையை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நாங்களா இழுத்துட்டு வந்து நாங்க வெட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் வாய் வர சொல்ற பேச்சு மட்டும் கேக்கும் 